Hallo, hier ist Julian von techfocus.de und hier haben wir mal etwas, äh, ein etwas ausgefallenes Gadget für euch, nämlich den teilweisen iPlug. Ähm, was ihr damit machen könnt, ist ganz einfach diesen äh, TV-Empfänger in eure Steckdose stecken ähm, und dann über WLAN eben ähm, über auf Fernsehprogramme zugreifen. Das Ganze funktioniert mit einem Android-Tablet, äh, Android-Smartphones natürlich und auch äh, Apple-Geräten. Ähm, ja, schauen wir uns mal kurz die Verpackung an. Ähm, eine Vorderseite haben wir natürlich klar den Einsatzzweck, den das Ganze verrichten soll. Hier hinten haben wir nochmal den Lieferumfang, also teilweise einen Plug, Stecker für die Steckdose, Stabantenne, ähm, kostenlose DVB-T, teilweise Software ähm, aus dem Google Play Laden und so weiter. Dann nochmal die unterstützten Apple-Geräte. Ähm, hier unten ähm, was äh, nochmal die ganzen Logos der Stores. Ähm, hier oben nochmal das Gizzi, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, hier oben haben wir einen Fernseher, ähm, ähm, TV, TV, also können wir auch über den PC vermutlich zugreifen. Ähm, hier nochmal, was das alles kann, ähm, unterstützte Android-Geräte, sind eben auch einige aufgeführt, unterstützte Apple-Geräte und so weiter. Ähm, an der linken Seite haben wir nochmal die unterstützten Android-Geräte und welche Anforderungen der PC ähm, erfüllen muss. Ja, schauen wir uns einfach mal die Box an. Wir versuchen das jetzt hier aufzubekommen. Ähm, so, eine schicke weiße Box. Machen wir das nochmal auf. So. Wird uns übrigens von Taiwan bzw. von iCube freundlich zur Verfügung gestellt. Dieses äh, der DVB-T-Empfänger ich hier rauskriegen würde. Ähm, ja, also dann haben wir einmal hier ups, so einmal hier den ähm, ja den äh, DVB-T-Empfänger an sich. Ihr seht, er ist ein wenig dick, also etwas größer natürlich als ein normales ähm, ja. Lade, ein normaler Ladeadapter, aber hier oben haben wir natürlich auch den Antennenanschluss. Ähm, hinten haben wir für den Stecker noch ähm, einen Anschluss, um das Ganze hier zu verdrehen. So, ähm, seitlich haben wir nichts und hier vorne noch einen ein Ausschalter mit zwei LEDs ähm, für die Wi-Fi-Anzeige und für den TV-Empfang vermutlich. Ja, dann haben wir hier noch einmal eine Stabantenne. Ähm, Stabantenne deshalb, weil natürlich das Teil keine integrierte äh, DVB-T-Antenne hat. Das heißt, wir können einfach diese kleine Antenne verwenden und sollten dann eigentlich auch akzeptablen Empfang bekommen. Ähm, ja, das werden wir natürlich testen und euch dann ausführlich erklären, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, das war's von techfocus.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!